Well, hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Gabby. How are you? I'm okay, teacher. Thank you. You're okay. Excellent. Very good. Hello. Good evening, Lorena. How are you? Bien, muchas gracias, Nils. Dios la bendiga. Okay, thank you. The same for you. Blessings for you. Excellent. Let me hear Jonathan. Hi, Jonathan. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you, Jonathan? Mm, I'm tired. I imagine. Oh, no se mojo, at least. Tres días seguidos. Oh, Jesus. <laughs> Wow, well, you will deserve uh, your rest today. Hoy sí se merece un buen descanso, Jonathan, right? Porque lo felicito, no se ha perdido ninguna clase, ya ha participado, wow. Excellent. Sí, falté a una clase. Pues sí, pero a una en cuatro, a mí. <laughs> sí, pero sí, ahí que hemos estado siempre. All right, very good, Jonathan, excellent. Now, Samuel, how are you, Samuel? Good evening, teacher. Uh, very good. Very good. Good to hear ya. Let's listen to, to Karen. Hi, Karen. How are you? Hi, teacher. I'm tired. You are tired. <laughs> oh, my gosh. <laughs> no, Karen. You have to say, I'm happy to be here, teacher. <laughs> Okay, now let me check. Let me listen to Carla Melissa. How are you, Carlita? Good evening. Um, good. <laughs> All right, so, so. <laughs> I have better days, dígame, Carlita. He tenido días mejores. <laughs> All right, very good, everybody. The purpose of this, el propósito de preguntarles qué tal están, Es porque a estas alturas de su curso, usted ya no tendría que decir, um, estoy bien, teacher, all right? No, ya tiene que aprender a decirlo en inglés. I'm good, I'm fine, thanks for asking, all right? Recuerde que hay que ser polite, all right? Hay que ser amables. Puede decir, thank you so much for asking, or thanks for asking, después de decir cómo se encuentra usted, all right? Now, we have class 16, everybody. Today is your last class. Yay! <laughs> okay, now listen up. We're going to start you are, with you. You, you. you are very happy. Yeah, I'm very happy. You'll be happy. You'll be happy. <laughs> <laughs> because tomorrow is Friday. <laughs> All right. Yeah. Okay. <laughs> yeah, because of that. No, es por ustedes. Lo que ya mañana es viernes. And finally. <laughs> All right. Uh, now, everybody, let's check. What do we have for today's class? Miren, vamos a iniciar ahorita. Yo pienso que sería una buena idea que iniciemos ya con el final exam, all right? Ustedes me van a ir dando las answers porque la mayoría de ustedes ya lo hizo, ¿ok? No tengan miedo a equivocarse. Recuerden que en el caso mío, que estoy en la, haciendo una plataforma, si usted me dice una opción y al final sale que no está correcta, no problem, porque no es su puntaje el que está poniendo aquí sino que es el mío, <risa> ¿ok? Entonces, si sale mal, solo se corrige y ya saben ustedes qué poner cuando les toque hacer. ¿Ok? Now, let me share with you. Entonces, voy a compartir con ustedes la platform. ¿Ok? As per usual, como es usual, ustedes ya saben que yo no voy a hacer el listening con ustedes. Teacher, why not? Bueno, yo creo que solamente tienen dos listenings así de como evaluados. El primero es en el, en el midterm exam y el segundo es aquí en el final exam. Así es que eso es justo y necesario que usted lo haga solo, right? Para, as a challenge, como un reto para usted. Lo demás lo podemos trabajar aquí porque son cosas gramaticales que hemos ido conociendo, ya sabemos cómo se trabajan, right? It's pretty easy, easy. So we have B. Complete the conversation. It says instruction. ¿Qué dicen las instrucciones, Marlon? In English. Uh, uh, in 
instruction. Complete the conversation with some or any. Mm -hmm. Exactly, all right. So if the instruction is telling you, por eso les digo, parte de aprender un segundo idioma es saber también respetar las instrucciones que se nos da. Si la instrucción nos dice some or any, tenemos que saber que solamente esas dos vamos a utilizar. Caso contrario, si nos pidiera algo más o la plataforma no las acepta, ya podemos ver qué se hace. So we have Amanda. The store doesn't have any fresh salad. Adam, well, we have lots of tomatoes. Let's make Gabriela Molina. Veamos las opciones que tiene. Any or some? Some. Mm, excellent. Very good. Okay. Do we have? Let me see. Katia Canjura. Do we have any lemon or some lemon? Hello, Katia. Si veo que tiene encendido el micrófono. Ahí está. Any? Any. All right. Very any. good. All right. Very good. Thank you, Katia. Ya vamos a ver. All right. Aquí yo solo me estoy dando ya por ustedes. Ajá, Lorena. No, we need to buy. Uh, some. Right, excellent. Amanda, we need lettuce too. All right. Sería Catherine Cativo. We need any lettuce or we need some lettuce? Mm, okay, maybe we don't have Catherine. Let's go with Samuel. Aha, uh -huh, Samuel. Any lettuce or some lettuce? Perdón, mis no se me activaba el audio. Okay, don't worry. Aha, uh -huh, Catherine, diga. La de Amanda, ¿verdad? Sí, we need uh, some. Okay. Very good, thank you. Tamaris, oh, I don't want any lettuce or some lettuce. Any. Mm, very good, thank you. Karen Escalante, then let's get any olives or some olives. Some. Okay, thank you. Marlon, no, I don't want any olives in my fresh salad or some olives. Some. All right, let's check. Vamos a ver. Jonathan, but let's put any cucumber in it or some cucumber in it. Some cucumber. Okay. Now, cucumber sounds good. Excellent. Thank you. Veamos. Hay algunas que vamos a ver si nos salen buenas o no, right? Let's check. Exactly. ¿Qué sucede aquí con esta? No, I don't want some olives. Ok. En sí, para negativo, recuerden que utilizamos any, right? Whether we are talking about salad. Countable things or uncountable things. O sea, que estemos hablando de cosas contables o, o cosas que no son contables, usted utiliza any. Right? Now let's check. Veamos si con any nos acepta la answer. All right. Very good. Excellent. That's correct. Let's do not forget the use of any. No nos olvidemos el uso del any. Puede ser en preguntas, puede ser en answers, in negative, specifically. All right. Now, let's move on. Si usted no ha hecho todavía esta parte, puede tomar captura o la puede ir trabajando. You decide. All right. Do not worry about it. Okay. Now, let's move on to the one that says C. Choose the correct adverb of frequency. Teacher. Yes. Del, nos saltamos la primera parte del examen. Porque no, yo les expliqué, yo les expliqué, Samuel, where were you? ¿Dónde andaba? Es que mi audio no sirve, se oía como entrecortado. 
Mm, ok, I explain you, yo. Les expliqué que como de la parte gramatical tenemos más contenido, este lo podemos trabajar aquí, all right? Y es cosas que ustedes han aprendido. Pero como solo tienen un listening, quiero que ustedes los trabajen, all right? Solos, alone. Esa es la única práctica de listening que tiene en todo el examen. Así que lo mejor es que usted lo haga. Si le surgen dudas, you can let me know. Ok, ya lo terminé. Very good, ya ves, Samuel, usted me hubiera dado copia. Ok, choose the correct adverb frequency. Vamos a ver, Lorena, qué dicen las instructions in English. Read the following. We don't have Lorena. Okay, let's go with. Let me check. Vamos. Perdón. Perdón, tenía apagado el audio. Ah, okay, Lorenita, don't worry. Action. Read. Read. Following sentence. Read. Perdón. The following sentence and choose the best one. Remember the correct. Posición, si no sé. ¿Cómo? Position. Position of the adverse of frequency. Excelente. Thank you, Lorena. Gracias. Si, si me reía ahí un poquito, Lorena, fue por el perrito, ¿ok? Sí, perdón. Miss. Don't worry, no se preocupe. Yo también tengo. Gracias. Ok. Everybody, let's check if you remember what you got on this exam. Número uno, <laughs> number one, funny. Léame la sentence y usted me dice si está correct or incorrect. Okay. I never, no, I pensé que el uno era I. One, <laughs> never I play soccer on weekends. Eh, quiero ver. Incorrect. Very good, funny, great, great, bueno, excellent. Um, vamos a ver. Maybelline, number two, read the sentence and let me know if it's correct or not. They, they usually study English at night, is, is correct. It's correct, all right, excellent, thank you. Okay. Kenia Corvera, number three. Three, sometimes she feels very tired. Is a correct, correct. Right, excellent. Correct. Yeah. Vamos a ver. Carla Melissa, number four. He often calls her in the morning is incorrect. Okay, Carlita, let's check. Bueno, yo ahorita lo voy siguiendo, right? Si usted me dice que eso está incorrect, I'm gonna write it down. Let's listen to Gavi, number five. You listen to me hardly ever. Incorrect. Very good. Now let's submit. Okay, very good. Excellent, everybody. Thank you so much. Very good. Um, let me check. We have another exception. Gracias a esta practice, you are able to know. Usted está pudi eh, pudiendo. ¿Pudiendo? Sí. <laughs> All right, usted puede visualizar <laughs> que hay una exception over here. All right. He often called her mock her. No, he often calls her in the morning. Aparentemente podría ser bien, pero al parecer el often shouldn't be there, right? It shouldn't be there. So, I'm gonna ask about this. No me quiero quedar solo con esta answer. Así que voy a consultar, right? Con, with somebody else. Con alguien de la plataforma, right? Because it's, for me it's correct, but I don't know, the platform is saying that it's not correct. So, very good, everybody. Great job. I hope you have it correct. Let's go with letter D. Choose the correct meaning of WH 
question words. Instructions, go over the WH question words. What do they mean? Choose the best meaning. Let's listen to... Vamos a iniciar con Damaris. Damaris, who? ¿A qué se refiere? Tipo. Excellent, very good. Marlon, where? Where? Uh, place. Place, very good, excellent. Samuel, when? Number, Number three. three. Time. Very good. Let's listen to Blanca Hernandez, which? We don't have Blanquita. Okay, let's go with Kenya Corvera. Which? Choose. Choose. Creo que así se dice. Choice. Choice. Uh -huh. Thank you. And what? Let me hear you, Jonathan. ¿Para qué utilizamos el what? El what? Thing, object. All right. Thing or object. Let's submit. Yay! Excellent! You guys, qué buena copia me están dando. <laughs> no, just kidding, all right? Very good, excellent. Significa que ya la mayoría de ustedes ya trabajó esto y me encanta saber eso, right? Porque ese es el propósito que usted, pues, vaya, go ahead. Lo bonito de esta plataforma, que es bien amigable, es que usted tiene los videos con información necesaria y usted va trabajando los exercises, right? Pero... Que ahí si hay algo no lo entiendo bien, en la noche la teacher explica todos los puntos para ver si comprendemos toda totalidad, all right? Y aparte practicamos. So it's very friendly. Es bien amigable esta plataforma. Let's go with E. Use the correct use of can or can't. Vamos a ver, este es un tema que analizamos últimamente, así que debería ser más sencillo. Karen Escalante, me lee las instructions, please. Instructions, read the following sentences. Choose either can or can't. Just type the word in, not capital letter or variable needed. Excellent, very good. Meaning, the instructions. Parece eh, funny, right? Puede parecer gracioso. Porque ya me ha pasado con otros students que están poniendo la respuesta y están poniendo respuestas largas cuando la instrucción dice que solo utilice el can or can't just type the word solo escriba la palabra all right? y dice que no agregue capital porque como es un auxiliar, no en este caso no está actuando como auxiliar sino que el can como ability all right? entonces va en medio de la sentence no va en pregunta no va como auxiliar all right? so let's check I am very hungry. Vamos a escuchar a um, Maybelline, please. Number one. Ah, eh, teacher, la pregunta quiere que conjunto la con respuesta. la respuesta. Ajá. La ley okay. y me dice que debería de ir. Can or can't. Uh, I am very hungry. I can. It's everything right now. Very good, thank you. Number two, Fanny Marlene. Achira. Can run very fast. All right, excellent. Ah, can. All right. Number three, Marlon. Please. Mm, Maria, can you help me? Good, excellent. Jonathan, yes, Fanny? No, creo que sería Kent. All right. I'm gonna change. Si usted me dice, yo la cap. All right. Aunque si es Kent, por el apostrofe no me va a salir bien, all right? Pero no se preocupe, okay. eso yo lo arreglo después. Thanks. You're welcome. Jonathan, number four. I. 
I can't do my homework. It's too difficult. I can or I can't? I can't. Mm -hmm. Very good. Okay. Creo que por aquí tengo una. Yes. Number five. Lorena Alvarez. Abby can't drive. A baby? A, a baby can't drive, drive a car. All right, excellent. Thank you, Lorena. Let's check. Yes. Vamos a ver. Very good, everybody. Esta, como le explicaba, um, how do you say this? To Fanny, si esta correcta como lo puso ella. Let me copy this. Vamos a ver si así lo agarra with a the apostrophe. Yes, can. Uh -huh. Yes, sir. Very good. Muy bien. Excellent. Bueno, la verdad es que nunca había visto una chira si corría rápido, ¿no? <laughs> okay. So, I don't know. I wasn't sure. Excellent, yo. Vaya, pueden tomar capturas si necesitan o si lo van haciendo a la par. It's okay. Ya vamos a ver después el final analysis. Quiero ver sus puntos de vista del examen. Fill in the blanks and complete conversations. Let's listen to Samuel, please. Read the instructions, complete. Complete the conversation, select the option that completes the two blank fields in each sentences or question. Question. Or a question, excellent. Thank you, Samuel. Okay, Linda. Vamos a iniciar con Gaby. ¿Qué options me da Gaby? One, two, three, four. Three, do, do leave. Three, do leave. ¿Cómo diría la, la pregunta completa? Yeah. Linda, do you live in a apartment? All right, excellent. Thank you, Gaby. Damaris, Chris. Chris, no, I don't live. I don't I live in a house. All right, excellent. Thank you. Carla Melissa, Linda. Does it have a jar? Does it have a jar? Excellent, thank you. Vamos a ver. Diego, yes. It? It does. All right. Esta bien sencilla, Diego. No sé por qué se la dejé. <laughs> okay. Let's go with Linda. That sounds nice. Vamos a ver. Kenia Corvera. Do you, like, do you live alone? Mm -hmm. Sería la primera, ¿verdad? Sí. Excellent. Qué larga esta conversación. <laughs> Marlon, no. No, I don't live with my family. No, I don't live with my family or no, I don't. I live with my family. No, I don't live. I live with my family. Excellent, sir. Thank you. Let's check. Vamos a ver. Linda. Let's listen to Katia Kangura, please. It's the sister, ¿verdad? La que dice, do that have. sounds nice. That sounds nice. Do how. Pero, ¿cómo sería? Ya leyendo la carta. Sería, that sounds nice. Do you have any brothers or sister? Excellent. Thank you. Thank you, thank you. Chris, vamos a ver. Catherine Cativo. Yes. Yes, I do. I 
have four sisters. Thank you, Catherine. Linda, really? Vamos a preguntarle a... Lorena Álvarez, please. Really? Really, does your house have many bedrooms? Thank you. Yes. Let's go with Chris. Yes, it, Gaby Molina. Your mic is. <laughs> yes, it does. It has four. Check. Yeah. Thank you. Ya vamos a chequear. Let's move on. Eh, Samuel, Linda. Uh -huh. Linda, do you have your whole bedroom? Your own bedroom, yes. And let's listen to the last one. Diego, please. Yes, I do. I'm really lucky. I'm really lucky. Right. Let's submit. Let's check. Vamos a ver si las tienen así, everybody. Wow, it was pretty long. Excellent. All right. Voy a ir bajando despacito. So the ones that didn't work on it before, you can work on it right now. Right? Para los que no habían trabajado en esto antes, pueden ir tomando captura o trabajando al mismo tiempo on your computer. Voy a ir bajándolo en Ok, very good job, yo. Los felicito, saben, porque este tipo de conversations, aunque la facilidad que nos brinda el ejercicio es que es multiple options, right? Multiple choices. Pero igual, entre tanto contenido, a veces podríamos perdernos o aburrirnos de leer, pero vamos bien porque lo hicieron excelente, everybody. Check. If somebody needs me to go down or to go out, let me know. Okay. Now, I think this is the last one. All right. Esta es la última. Yay. Excellent. Very good, everybody. This is the last one from the exam. Now, I ask you guys. Ahora les pregunto. How do you feel the exam? ¿Cómo sintieron el examen? Let me hear you. Was it difficult? Easy? A little easy. A little easy. Was it easy? A mí la primera parte sí me costó muchísimo. La de Liz. Liz. Ese es como un challenge, Catherine, que se nos pone, right? Qué bonito que... Qué bonito que sientan que estaba difícil. <risa> no, mentira, right? No, qué bonito que encuentren un challenge. Porque si todo fuera súper fácil, no lo aprendiéramos. All right? No sé si es el mal salvadoreño o what, pero cuando se nos dan las cosas too easy, we don't get it. No las comprendemos. Pero cuando ya nos toca forzarnos un poco más, that's when we get it. Ahí es donde sí comprendemos todo, right? Very good. So I hope you had a good grade, everybody. Espero que hayan obtenido una excelente nota. Los felicito. Gracias por darme copia. Now let's go back to the PPT. Let's check. Tenemos un reading que también va a ser muy challenging para ustedes. All right. No lo hice ayer porque dije, quiero que escuchen una y otra vez el audio y todo para que se, se comprendan, sean uno con el reading. De... But at the end, let's work on it. Vamos a trabajar en esto. Quiero ver si lo puedo hacer más grande. Okay. We have paragraph number one. El primer párrafo es el que dice climb the stairs. El second paragraph es el que dice take eight or ten. El third paragraph es el que dice race on the exciting. Y el fourth paragraph es el que dice only possible in Alaska. All right, así es el video, bien bonito como lo leen ellos, all right? 
Let's try to, be, to make our best. Tratemos de hacer lo mejor que podamos. Number one, voy yo primero. Después de finalizar el párrafo número uno, voy a poner a uno de ustedes. Y yo les voy a ayudar con las cifras, porque sé que las cifras son difíciles de pronunciar, all right? So do not worry, my friends. Now let's check, let's start. Climb the stairs of New York City's Empire State Building. In the Empire State Building run up. This, the climb is 1,050 feet and 320 meters, 80 floors, or 575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Ay, Dios, con que me canso con cinco, con cinco horas. <laughs> All right. Now let's check, everybody. Vamos a ver. ¿Tengo algún voluntario para leer el reading? Véanlo como un challenge, right? Como un reto, pero que lo van a vencer porque I'm gonna be there. Yo les voy a ayudar. Me, teacher. Me. Excelente. Very good, Sam. Um, ¿Lo leemos juntos, Samuel? ¿O lo va a leer usted solo y yo solo le ayudo donde usted necesite? Uh, lo voy a leer solo. Excellent action. Clean the stars of New York, New York City. Empire State Building in, in the Empire. ¿Cómo? Building. Building in the Empire State. Building room who the claim is 1050 fix. Um, 50 fix. <laughs> 300? 300? 20 meters. 20 meters. Mm -hmm. 80 floors. 80 floors. Y de ahí dice 1,500. 1,500. 500. 75. 75. Steps. Step. Mm -hmm. Winners can raise the two inches. Uh, 10 to le 10 to le 11 minutes minutes can you excellent very good samuel great job very good let's go to the second paragraph take eight or ten days to race across america from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire US in this 2,900 mile and 4,667 kilometer bicycle race. In this race, there are no times out for sleep. For eight to 10 days, racers can sleep only about three hours each day. Tres horas por día. It's not appealing for me. No me llama mucho la atención. Let's listen to some of you. Tengo algún volunteer for this paragraph? Me, teacher. Excellent. Me. Who are you? Ah, let me check. ¿Quién es mi? Okay. Take eight or ten days to race across America from Irvine. Irvine? Irvine. From Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire USA in the this 2,900 mile to to ay se me olvida el mil. ¿Cómo pronuncia? 4,000? 4,000? 600? 67? 67 uh -huh. kilometers. Bikely race. In the race, there are no times out for a sleep. For eight to 10 days, racers can sleep only about three hours each day. All right, excellent, Fanny. Thank you. Repeat after me, Fanny. Bicycle race. Bicycle race. 
Y la otra sería hours. 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 Mm -hmm. Excellent. Very good. Thanks. You're welcome, my friend. Okay, let's go to the third part. We can say that this one is the easiest one. Podemos decir que este es el más fácil porque no tiene esas cifras tan altas, right? So let's check. It says, raised on the exciting white waters of the Arkansas River in the Down River Race. Esas son muchas series, all right? Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers in just two hours. This is the longest downriver race in the US. One person, one boat. Take the challenge. Acepta el reto. Let's listen to, do I have any volunteer? Tengo algún voluntario? Which one? The third one. El tercero, el que acabo de leer. Okay. Brings on the exciting with weather of White. the waters of the Kansas River in the Don River race. Winners complete the 25.7 miles and uh, 41.5 kilometers in use two hours. This is this is a longer the damn down river down river race in the US on person one, one person person one. one person yeah one person one boat take the shame the challenge the challenge mm -hmm. excellent very good job you did indeed let's go with the first one vamos con el cuarto all right let's pay attention I'm going slow, all right, boy, lento. Only possible in Alaska, the outdoor ride slid dog race. Race from downtown Anchorage to Nome over, over 1,150 mile, miles. They say 1,850 kilometers through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in nine to 12 days and receive cash prices. So in this one, este es como el primero que he visto que, que dicen que reciben dinero, all right? Or the raising. So that's good. If they are being paid, I'm on it. <laughs> Let's go with another participant. Otro participante para este último. No se preocupen por la cifra, yo les voy a ayudar. Mm -hmm. Action. Teacher, how do you say edit? Either right. Either right. Mm -hmm. Okay. Only possible in Alaska. The all, all the right slept dog race. Race from downtown. And charge to know over 1,115 1, mil, miles, 1,815 mm -hmm. kilometers, mm -hmm. throws cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and reserve cash prices. Excellent. Very good job, Mrs. Escalante. Thank you. Now, very good. You didn't need my help. <laughs> now, everybody, excellent with the readings, all right? Cuando tenemos cifras así, lo que ustedes pueden hacer es escuchar el audio once, escuchar el audio twice, all right? Even three times if you want as well, all right? Para que a usted se le quede un poco más fácil en las cifras o puede anotarlas. That's not a problem. That's good for you. Taking notes. Now, my dear friends, tenía por aquí eh, lo de talents and abilities, pero como ayer lo trabajamos entero, nos vamos a pasar al simple present or present simple. ¿Ok? Recuerdan ustedes que desde que lo iniciamos, yo les venía cantando, bueno, estas no son las únicas reglas gramaticales, right? Tenemos más. 
Y entonces quiero compartirlas con ustedes por si tal vez ya las sabían o había alguien que no las sabía o no las manejaba bien. Ahora vamos a aprender a hacer. We have this information. It says, primero leo yo, presten atención a la pronunciation, all right? Los que no han pasado van a pasar ahorita. We use the present simple to talk about habits or regular activities and situations. Example, Paul gets up at 5.30 every day. Facts and attitudes that are generally or always true. Example, nurses don't have an easy life. All right, ¿qué nos quiere decir esta información? Dice que utilizamos el present simple para hablar de hábitos o actividades regulares o situaciones regulares, ¿verdad? Que nos pasan. Básicamente, every day, right? Todo lo que nos pasa en el día o lo que usualmente hacemos en el día. You can use it or you can express it on present simple. Lo puede expresar con el presente simple. Por eso nos da el ejemplo. Paul gets up at 5.30 every day. Esto es un habit, right? Esto es un hábito porque no es que amaneció, nació de la silla, dijo así voy a hacerlo, right? No, es un hábito que él ha adquirido. So it counts as a simple present or present simple. De ahí dice facts and attitudes. ¿Qué significa facts and attitudes? Vamos a preguntarle a Maybelline. A ver si sabemos qué es facts or attitudes. Eh, eso yo no me acuerdo, pero eh, como actitudes que yes. generalmente eh, siempre se hacen. Ajá, Algo así. Sí, sí, va muy bien. Que generalmente okay. eh, son real o que siempre son reales. Okay. En cuanto a facts, y esto es para todos, facts es hechos, right? Hechos que son reales, o generalmente también son reales, ¿verdad? No siempre, pero se utiliza el present simple. For example, por ejemplo, nurses don't have an easy life. Las enfermeras no tienen una vida fácil, right? Okay, now let's go with Vamos a escuchar a Katia Cangura. Por favor, nos lee la información once. Después de que Katia termine, vamos con Jonathan Burgo. Usted lee la Burgos, usted lee la información twice. Action. Present simple. We use the present simple to talk about habits or regular activity and situation. Example. Pag powder at, at uh, 5.30 every day. But, um, actually, at, attitudes, como? Attitudes. Attitudes that are generic or always true. Example, nurse don't have an easy life. Thank you, Katia. Very good job. Now, antes de que pase Jonathan. Ok, solo recuerden, si tenemos la S en gets, omito la S o la pronuncio. Se pronuncia. Exactly, very good. Entonces diría gets, right? Luego, nurses. We have to pronounce the S. Tenemos que pronunciar la S porque en nurses estamos hablando de plural. Y en gets es porque estamos hablando de la third person singular. Okay, action, Jonathan. We use the present simple to talk about habits or regular activities and situations. Example, Paul gets up at uh, 5.30. 5 every day. Facts and attitudes that are general or Generally, always true. Generally or always true. Example, nurses don't have an easy life. Excellent. Very good, Jonathan. Very good. Now, let's move on to the next one. Como esta información, por eso pedido a dos personas para que lean uno, para que recordemos lo que es, 
y dos, para que puedan tomar nota lo que quizás no conocían esta parte del simple present. Now, let's go with the next one. With verbs that, esto ya va con la regla más que todo, el otro era el uso, ¿verdad? Del simple present, pero esto ya va con la regla gramatical, porque no a todos por arte de magia se le va a agregar ese, o no a todos por arte de magia se le va a quitar algo y se le va a agregar, no. You need to pay attention to this. With verbs that end in O, C, H, S, H, S, S. Por ejemplo, go termina con O. Catch termina con C, H. Wash termina con C, H. Wash, recuerden, hay una diferencia entre esas dos. De por sí la acción es diferente, pero la pronunciación también. Watched. Y la otra es wash. Wash termina con S, E. S H kiss ends with S S termina con S S. ¿Qué dice que vamos a hacer con estos verbs? Estos son ejemplos. Hay más verbs, of course. We add E S in the third person singular. Usted va a agregar E S en la tercera persona singular. All right. Let's go with the second part of this information. Vamos con la segunda parte. With some verbs that end in Y. Why? Like cry, fly, hurry, try, etc. The why, now why, changes to IES. IES. No es IES. Es IES. In the third person singular. En la tercera persona singular. All right? Now, let's listen to. Vamos a escuchar a. Gaby, Gaby Molina, please, me lee la primera regla gramatical desde with hasta singular. Which verb does M in or CH? CSH? SS? Go? Cash? Wash? Was? Kiss? ETC? Etc. Excelente. We add uh, is in the tercer person singular. All right. Repeat after me. Third. Third. Person singular. Person singular. Excellent. Thank you, Gaby. Okay, Marlon, please continue with hasta singular, please. Um. With, um, sorry, with some verbs that end in I. In Y. Why? Cry, fly, hurry, hurry, oh, hurry. 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 Try. Et cetera. Et cetera. The Y change to I. No. I E S. I E S. And the third person singular. Thank you, sir. Very good. All right. So please try to remember. Esto no es solo teachers. Al final yo solo lo voy a hacer hablado, así que nadie va a ver. No. Puede haber algún momento en su vida en la que usted va a tener que hacer un paragraph. O va a tener que hacer un, un essay, un ensayo, o simples oraciones. Y usted tiene que seguir la gramatical, right? la regla gramatical. No nos estamos inventando nada. Este es el idioma de ellos y así está la regla. We need to follow it. Tenemos que seguirla, right? Claro, esta, estas reglas que hemos visto, estas dos específicamente, se aplican solamente a las third person singular. Pregunto, Kenia Corbera, ¿cuáles son las third person singular that we have? Solo tenemos tres. Las tres personas. Ya, yeah, the third person singular. Ah, o sea, sería cuando se refiere, por ejemplo, I, you y they, que serían. No, esas no son las third person singulars. ¿Cuáles son singulares. las third person singulars? Yes. Excellent. Uh -huh. Uh -huh. Yes. 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 Yes.
Eso tenemos que tenerlo eh, bien claro, everybody, all right? Very good. Let's go to the guiding examples. Teachers, teacher, pero denos ejemplos de cómo se cambian sus verbs. Ok. The baby cries when it's hungry. El bebé llora cuando tiene hambre. Everybody does. Todo el mundo lo hace. He flies to Canada every year. Anna hurries every day to catch the bus. Todos en Salvador corriendo detrás de la costa. <laughs> Although Maria is not a good student, she tries to get good grades. Right? Although es, aunque quiero ver, quizás se desconectó Diego, pero necesitaba que él pasara o se le cayó el internet. Vamos a escuchar a Maybelline. Sentence number one and two, please. Oh, oh, perdón. The, the baby cries when it's hungry. He flies to Canada every year. Very good, excellent, thank you. Vamos con Lorena, three and four. Anna hurries every day to cut to catch cut the bus. Mm -hmm. Al, ahí no sé cómo. Aquí sería Aldo. Aldo Maria mm -hmm. is not a good student. She tries uh -huh. to get good. Good grades. Good grades. Excellent. Very good. Es que no me cabía la palabra la par. Let me check. <laughs> Gracias. All right. Very good. Thank you, Lorena. Excellent, everybody. These are some of the examples that I can give you. Of course, there are plenty, but you can create some of them too. All right, with that being said, vamos a ver. ¿Queda alguna duda en cuanto al simple present eh, con relación a los cambios gramaticales que se tienen en los verbs o con el usage o con el uso? Yes, no teacher, everything is clear. No teacher. No, okay, very no good. teacher. Excellent, thank you. Okay, simple present statements. Vamos a ver. Mm, vamos a ver esto rapidito porque después tengo una practice y quiero que la hagan. Okay, vamos a escuchar a Carla Melisa, me lee los positive statements. Y Gabriela Molina, usted me lee los negative statements. Uno, Carla, uno, Gabriela. Uno, Carla, uno, Gabriela, right? Para tener una buena correlación. Action. I go to school. I don't live far from here. You ride your, your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Excellent. Thank you, girls. Very good job. We haven't lost the pronunciation. Please remember the contractions that we have in negative are don't or doesn't, which is equivalent to do not or does not. Habiendo dicho esto, ya tenemos más sentido para hacer estas sentences, all right? Eh, van por el tiempo, no creo que las alcancemos a hacer todas, así que let's work from 1 to 10. Vamos a trabajar de la 1 a la 10, please. Let's work on it. Eh, if you don't want to, 
Si usted no quiere, no escriba la oración completa, right? Solo puede escribir la respuesta. Fíjese bien en los sujetos que usted tiene para poder ver cómo va a cambiar el verbo. Ok, let's work with number one. Trabajamos con la número uno ya. Vamos a ver, Lorena, ¿qué puso usted en number one? Todavía me estaba copiando. All right. ya, lo... You... Uh -huh. ya lo voy a hacer. Ok, you don't have number one. Let's go with number two, Samuel. I mean, number one, Samuel. Uh, yo puse, I do study English every day. Ok, thank you, Sam. Vamos a ver, recuerden que los auxiliares solamente se utilizan para negative and questions. Así que, como diría Gaby, ya que no necesita un auxiliar. Study. study. I study English every day. Very good, excellent. Number two, Marlon. Uh, we need to teach English. ¿Pero por qué me la puso en negative? ¿Qué le hizo pensar que podía ser negative? I don't know. We teach English. We teach English. That's it. No me da más contexto para pensar que estaba en negativo. Excellent. Very good. Number three. Karen Escalante. He pays me well. Excellent. Very good. Number four. Jonathan Burgos. Um, Daniel flying to Paris one, once a year. Flies or fly? Flies. Excellent. Very good. Vamos con number six, Maybelline. Uh, she never... Um... The girl... Oh, no. Number five, tiene razón, disculpe. Ay, perdón, te llamé. Sí, está bien, usted en la number okay. five. She never... She never does her, her homework. Excellent, very good, mm -hmm. all right. She never does her homework. All right, everybody, we're going to stop in here. Okay, vamos a terminar aquí, all right. Solamente eh, quiero despedirme de ustedes, all right? Very good job. Los felicito. Durante todo el curso hicieron un excelente trabajo. Recuerden, solo tienen hasta ahora para entregar completita la plataforma. Y es una oportunidad que yo les pido que no la desperdicien, all right? No todos trabajan con plataformas así. No todos trabajan los mismos contents. Y ustedes aquí sí lo están haciendo. So please take advantage of that. Tome ventaja de eso, all right? Eh, with that, anything else to say? Sin nada más que decirles, les deseo muchísimo éxito en su siguiente nivel. All right? Bye. Take care. Gracias, teacher. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you. Bye. 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 Take care.